యాక్చువల్ నేను టూ వీక్స్ బ్యాక్ ఐ మీన్ టూ స్ట్రీమ్స్ బ్యాక్ నేను సారీ జాయిన్ అయ్యాను అప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద నేను కొంచెం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో నాకు ఇంకొన్ని కొన్ని ఇంకొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయండి చెప్పదలుచుకున్నవి ఏంటంటే అసలు గంటల తరబడి స్టడీ అవర్స్ ఎందుకు అసలు ఎందుకు గంటల తరబడి ఎందుకు కూర్చొని చదవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్లాస్లో పాఠం లెక్చరర్ లేదా మాస్టర్ చెప్పిన పాఠం అర్థమైతే జస్ట్ ఒకసారి నువ్వు కళ్ళు మూసుకొని మన్నం చేసుకుంటే ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుంటే నీకు అది అర్థమైతే నిజంగా అసలు మళ్ళీ కూర్చొని గంటల తరబడి ఎందుకు చదవాలి దాన్ని అంటే మన వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వొకేషనల్ నాలెడ్జ్ ఇద్దామన్న ఆలోచన బాగా తక్కువ అండి వాళ్ళకి మన టీచర్లకి మన వీళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే మార్కులు బాగా రావాలి ప్లస్ ఆఖరికి పరీక్ష సిస్టమ్ కూడా ఆలోచింపజేసేటట్టుగా కాకుండా బట్టి కొట్టి రాయడాన్ని ప్రోత్సహించేటట్టుగానే ఉంటాయి ఓకే క్రిటికల్ థింకింగ్ గురించి చాలానే స్టడీస్ చేసి ఆఖరికి మల్టిపుల్ చాయిస్ లో కూడా క్రిటికల్ థింకింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు మన వాళ్ళు అన్ని అన్ని పనులు చేయట్లేదండి మార్కులు దాని మీద నుంచి వచ్చే ఆ నంబర్స్ మీద మాత్రం వీళ్ళకున్న ఇంట్రెస్ట్ తప్ప వాళ్ళకి నిజంగానే బుర్ర పెరుగుతుందా లేదా ఇంగితం అనేది పెరుగుతుందా ఆర్ ది బికమింగ్ మోర్ ఇంటెలిజెంట్ ఆర్ జస్ట్ బట్టి కొట్టే ఫ్లాపీ డిస్క్ లాగాను సీడీ లాగాను పెన్ డ్రైవ్ లాగా తయారవుతున్నారా అన్న ఇంగితం లేదు వొకేషనల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే అంటే అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్ కనుక ఉంటే వాళ్ళకి నైంటీలు నైంటీ ఫైవ్లు రావాల్సిన అవసరమే లేదండి యావరేజ్ సిక్స్టీ సెవెంటీ వస్తే చాలు మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అదే సార్ నిన్న టెన్త్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కదండి మీకు తెలిసే ఉంటుంది సో ఎవరిని గందించండి ఏ స్కూల్లో వాళ్ళ పిల్లల్ని అడిగినా అందరూ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ ఇంకా ఆఖరికి నేను ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ కూడా విన్నా ఒక స్కూల్ టాప్ టాపర్కి వచ్చిన మార్క్స్ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంకా సిక్స్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఒకటే బ్యాలెన్స్ ఉంది అదొకటే తక్కువ అనిపించింది నాకు అందరూ దాన్ని అదే యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు మన మన పెచ్చోళ్ళు మన పేరెంట్స్ కూడా ఎవరైతే పిల్లలు తల్లిదండ్రులు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఈ నంబర్లకి ఆకర్షితం అవుతున్నారు అవునా అంత పెద్దది అసలు వాళ్ళ తర్వాత ఏం చేస్తున్నారో కనిపెట్టే పద్ధతి ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుందండి ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇలాగ టాప్ మార్కులు టాప్ ర్యాంకులు వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఐదేళ్ల క్రితం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఐదేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఎవరన్నా స్టడీ చేస్తే బాగుంటుంది అండ్ వీ కెన్ బి వెరీ షూర్ దట్ వాళ్ళు పెద్దగా పీకేదే ఉండదు అండి బట్టి కొట్టి పరీక్షలు రాసి పెద్ద పెద్ద మార్కులు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు అందరు అంటే అందరూ అనట్లేదు బట్ ఉట్టి మార్కులు తెచ్చుకోవడమే మన వాళ్ళ టెస్టింగ్ పద్ధతి కాబట్టి వాళ్ళు నిజమైన ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా కనిపెట్టాలి మనం మనం కనిపెట్టలేం కదా ద ఓన్లీ వే టు ఫైండ్ అవుట్ ఇస్ వాట్ దిల్ డూ వెన్ ది కమ్ టు జాబ్ మార్కెట్ జాబ్ మార్కెట్కి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు అనేది మాత్రమే మనం కనిపెట్టగలం దాని నుంచి మనకు కొంతలో కొంత తెలుస్తుంది అనమాట అంటే గ్రూప్స్లో అంటే పర్లేదండి ఎందుకంటే మ్యాథ్స్లో హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ రావడం అనేది సర్వసాధారణం కొంచెం ఎందుకంటే నువ్వు కరెక్ట్గా లెక్క సరిగ్గా చేస్తే ఫార్ములా వేసి నువ్వు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే నీకు సెవెన్ పర్సెంట్ మ్యాథ్స్ వేయాలి అది తప్పదు అది అది జస్టిఫైబుల్ కానీ మరీ లాంగ్వేజెస్లో కూడా ఇప్పుడు తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ లాంటి వాటిలో గ్రామర్ మిస్టేక్స్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ బోల్డ్ బోల్డ్ దొరుకుతాయి అందులో ఒక్కొక్క మిస్టేక్ కి పావు మార్క్ పోసుకుంటే వెళ్ళిపోయినా నీకు కనీసం ఐదు మార్కులు పది మార్కులు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ గా తగ్గుతాయి అట్లీస్ట్ తక్కువలో తక్కువ సో అట్లాంటిది ఫైవ్ నైంటీలు ఫైవ్ ఎయిటీలు వస్తున్నాయి నాకు అదే అంటే మరీ ఇంత లిబరల్ అయిపోయిందా కరెక్షన్ అంటే నీకు పిల్లలకు మార్కులు ఎక్కువ వస్తే కూడా నువ్వు ఓడ్చుకోలేకపోతున్నావు అంత జల స్కీల్ అవ్వకపోతున్నావా అని అన్నానంటే అంటే అది ఏం ఏమవుతుంది అంటే సార్ ఇది అది ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్ లో పడిపోతారు సార్ అంటే అటు పేరెంట్స్ అలా ఫాస్ట్ ప్రెస్టేజ్ లో ఉండిపోయి వాళ్ళకి నిజంగా బుర్ర పెరిగిందా లేదా పట్టించుకోరండి జస్ట్ నంబర్లు వచ్చాయి అంతే బట్టి కొట్టి రాయటం వచ్చింది వాళ్ళకి తర్వాత ఏం చేస్తారు అనేది అంటే ఇప్పుడైనా సరే ఏదైనా టెస్ట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ ఫైనల్ ఉపయోగం ఏంటి టెస్ట్ చేయాలి ఆ టెస్టింగ్ మరి ఐ డోంట్ అట్లాంటిది ఎవరన్నా చేస్తున్నారు లేదో నాకు అసలు తెలియదు ఐదేళ్ళు అంటే ఇప్పుడు టెన్త్ లో టాప్ ర్యాంకర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి టెన్త్ నుంచి కరెక్ట్ గా ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత రెండు ఇంటర్మీడియట్ లు నాలుగు సంవత్సరాలు బీటెక్ అనుకోండి కరెక్ట్ గా సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత లేదా సెవెంత్ ఇయర్ లో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఎంతమంది హయ్యెస్ట్ ర్యాంక్స్ వీళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు కదా కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు చెప్పుకుంటాయి
ఎయిటీ పర్సెంట్ వేస్ట్ క్యాండిడేట్లు అని తేల్చేశారు అంటే మంచిగా చదువుకున్న వాళ్ళు లేదా కాస్త తిన్నగా అప్లికేషన్ తెలిసిన వాళ్ళు ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్లో ఉన్నారని అర్థం సో నంబర్స్ వెనక పరిగెత్తి దండగండి నేనైతే జనాలకు చెప్పేది ఏంటి అంటే ర్యాంకులు గీంకులు అని చెప్పి అనవసరంగా పరిగెత్తి దండగా సిక్స్టీ సెవెంటీ వస్తే మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ మిగతా అదంతా అప్లికేషన్కి పెట్టండి బ్రెయిన్ అంతా అప్లికేషన్కి ఉండాలి రేపు పొద్దున్న మనకు బట్టి కొట్టినంత వల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదు పరీక్ష రాయటం వరకు వస్తుంది తర్వాత ఆ నాలెడ్జ్తో మనం ఏమన్నా చేయగలమా ఒకేషనల్ నాలెడ్జ్ అప్లికేషన్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే పెంచుకోవాలి ఎస్ సార్ అంటే వీళ్ళు కార్పొరేట్ కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఇంకా ఇట్లా బాగా మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళని తీసుకెళ్లి ఇంకా వాళ్ళు గెలుపు గెలుపు గుర్రాల లాగే వాళ్ళకి ఇంకా అదేదో హార్స్ రేస్ అయితే ఇంకా వాళ్ళందరిని తీసుకెళ్లి ఒక ఒక ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో పడేస్తారు స్టార్ బ్యాచ్ ను దాని పేరు పేరు ఇస్తారు ఒక మంచి నేమ్ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు సెలబ్రిటీస్ లా ఫీల్ అయిపోతారు ఇంకా ఇంకా నేను ఎందుకంటే అలా చూశాను నేను నేను అది అబ్జర్వ్ చేశాను కాబట్టి నేను ఇంటర్మీడియట్ జరిగే టైమ్ లో ఎందుకంటే కొంతమంది అయితే ఐఐటి ఐఐటి కూడా మీకు బాగా ఇంది మార్కులు వచ్చినాయి మీరు ఐఐటి తీసుకోండి ఎంసెట్ కాదు మీరు ఐఐటికి అయితే కరెక్ట్ అని చెప్పి అట్లా అట్లా వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి వాళ్ళకి లేని హోప్స్ కల్పించేసి పాపం వాడు అది అర్థం కాదు ఇటు రాలేడు పాపం వాడికున్న ఫాల్స్ ప్రస్టేజ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే వాడికి అప్పటికే కొంచెం తన తనకి తాను సమాధానం చెప్పుకోలేడు పరుగు తొక్కగా ఫీల్ అయిపోతాడు అప్పటికే వాడికున్న ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్కే సో అట్లా పేరెంట్స్ కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేరు అని నిన్న దాకా బాగానే చదివావు కదా ఇప్పుడు ఏమైంది అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా కొంచెం వీటి మీద ప్రజలు పెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే రియాలిటీని వాళ్ళు గ్రహించుకోలేరు అనమాట కరెక్షన్ అనేది చాలా లిబరల్ అయిపోయింది ఈ మార్కులు అనేవి అందరికీ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయితే అసలు స్టాండర్డ్ రావడం అనేది చాలా పెద్ద స్కోర్ అన్నట్టు ఇప్పుడు అసలు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీలు కూడా జుజుబి అన్నట్టు అయిపోయింది అండ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది క్లాస్ లో ఒక థర్టీ మెంబర్స్ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి అసలు ఇప్పుడు ఒక లెసన్ అయిపోయిన తర్వాత క్లాస్ టీచరే క్లాస్ తీసుకున్న టీచరే పిల్లల్ని పిలిచి మీకు ఎంతవరకు అర్థం అయింది అని చెప్పి ర్యాండమ్ గా ఒక ఫోర్ ర్యాండమ్ గా పిక్ చేసి అవన్నీ చాలా కష్టమైన పనులు అండి అవన్నీ చేయాలంటే మీకు జీతం నుంచి కాక మీకు ఒక బాధ్యతగా చేయాలి ఓకే ఈ మన సిస్టమ్ ఎలా తయారైంది అంటే అంటే ఇట్స్ రాటన్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ అనమాట ఇప్పుడు పేరెంట్స్ మన వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదా అనేది ఆలోచించట్లేదు పేరెంట్స్కి ఎలాగో ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు కాబట్టి ఇది టీచర్స్ కూడా చాలా మంది టీచర్స్ దేర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ టీచర్స్ నేను వాళ్ళు అనట్లేదు చాలా మంది టీచర్స్ ఏంటంటే ఇది ఒక జాబ్ ఇది అంతే నా సిలబస్ కంప్లీట్ చేయాలి ఈ వారంలో ఇదో ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేయాలి జనాలకు అర్థమైందా లేదా అప్పుడోసారి అప్పుడోసారి క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఒకళ్ళో ఇద్దరు ఆవేశపూర్లు స్టార్టింగ్లో కూర్చుని ఉంటారు ముందు ప్లే సీట్లలో చక్కగా ఆన్సర్లు చెప్తారు అయిపోయింది క్లాస్ అందరికీ అర్థమైందా లేదా వాళ్ళకి అనవసరమే అవసరం అండి అస్సలు పని లేదు సిలబస్ కంప్లీట్ చేసి వెళ్ళిపోవటం అంతే అదే అందుకే సార్ అంటే ర్యాండమ్ గా అంటే ఇప్పుడు క్లాస్ లో ముప్పై మంది ఉంటే అందరూ కాన్సన్ట్రేట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వింటారని కూడా లేదు కదా కొంతమంది కిటికీ నుంచి బయటకు చూస్తూనో లేదంటే ఎక్కడ పరిజ్ఞానంగా ఉంటూనో ఉంటారు అట్లా కాకుండా ఓసారి లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరెవరికి ఎంత అర్థమైంది అని ర్యాండమ్ గా పిక్ చేసేది అది కూడా ఏదో ఫస్ట్ బెంచ్ లో వాళ్ళని ఉన్నారండి కొంతమంది ఉన్నారు దేర్ ఆర్ డెఫినెట్లీ సమ్ వెరీ వెరీ గుడ్ టీచర్స్ అద్భుతమైన టీచర్స్ పిల్లల్ని జమ్స్ లా తయారు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళ పర్సెంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంది అన్నారు నాకు తెలిసిన నాకు నాకు తెలిసిన టీచర్లు చాలా మంది అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారండి దేర్ ఆర్ జమ్స్ అనమాట ఏంటంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ థింగ్ ఎక్కువ మంది స్కూల్లో ఉంటే అదొక ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ముప్పై మంది ముప్పై ఐదు మంది ఉన్నారు అనుకోండి క్లాస్ లో ఉండరు యాక్చువల్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నా సరే చాలా ఎక్కువ నన్ను అడిగితే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఈ రెండింటి మధ్యలోనే స్టూడెంట్స్ ఉండాలనే ఉద్దేశం కాకపోతే ఏం చేస్తారు కాలేజీల్లో వాళ్ళని ఏహా తొక్కలేదు కలిపేహా అని చెప్పి రెండు క్లాసులు కలిపేసి నలభై మంది యాభై మంది పెద్ద పెద్ద ఆడిటోరియం లాంటి క్లాసులు పెడతారు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ వాళ్ళు డబ్బులు గట్టి జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళు నేర్చుకోవడం వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో టీచర్లకి ఏం రెస్పాన్సిబిలిటీ అంత మందిని ఎలా కనుక్కుంటారండి ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి అది ఇది అంటే టైం వేస్ట్ అని చెప్పి చక్క చక్క వాళ్ళు పనిగా నిచ్చుకుని వెళ్ళిపోతారు సో ఇట్స్ బోత్ వేస్ అండి చేయాల్సింది దెర్ ఆర్ సమ్ వెరీ గుడ్
పిల్లలు ఏం చదువుకుంటున్నారు తల్లి తల్లిదండ్రులు కూడా పట్టించుకోవట్లేదండి ఎరా బాగా చదివావా పరీక్ష బాగా రాసావా పాస్ అవుతావా ఎంత మార్కులు వస్తాయి ఇంతే ఈ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇంకా వాళ్ళు మార్కులు వస్తే చాలా అనుకుంటారు దట్ ఓన్లీ వే దట్ అర్థమైందా లేదా అవసరం లేదు కదా వాళ్ళకి రైట్ సార్ అయితే యాక్చువల్గా అదే జస్ట్ ఒక పాయింట్ అండి అది పిలిపించి చెప్పిస్తే వాళ్ళకి చాలా విషయాల్లో ఇది వస్తుంది అంటే మీన్ కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ అవుతుంది స్టేజ్ పేర్ పోతుంది సో మనం ఇప్పుడు ఇంటర్ అది బీటెక్ తర్వాత మళ్ళీ అమీర్పేట్ వచ్చి హైదరాబాద్ వచ్చి మళ్ళీ అక్కడ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకొని దానికి మళ్ళీ ఒక ఆరు నెలలు టైం స్పెండ్ చేసే బదులు మనీ అను టైమ్ ఇక్కడే వీళ్ళు క్లాస్ లోనే కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ అవుతుంది స్టేజ్ ఫియర్ పోతుంది మెయిన్ అసలు స్టేజ్ ఫియర్ వాళ్ళు ఎవరికి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ని ముందు నిలబడి మాట్లాడే అంత ఇది ఉందంటే అంటే అంత ఇది చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది అని నా నా ఫీలింగ్ సో అది దీనివల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి సో ఇలా చేస్తున్నందువల్ల అలాగే ఈ మార్కులు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు పేపర్ ఇచ్చి మళ్ళీ మీరు రాయంటే అవే ఆన్సర్స్ మొన్న కదా రాస్తారంటే అంత మంది రాస్తారో నాకు డౌట్ సేమ్ అదే మార్కులు వస్తాయి అనేది కూడా డౌట్ అంటే వాళ్ళని తక్కువ చేయాలను కనబుచ్చాలనేది నా ఉద్దేశం కాదు బట్ ఈ మార్కుల వల్ల ఉపయోగం లేదు కదా సో నీకు మంచిగా సబ్జెక్ట్ వస్తే నువ్వు నీకు ఎట్లా మార్కులు అనేది సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ ఆటోమేటిక్ గా మార్క్స్ వస్తాయి నువ్వు బై హార్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు నీకు ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది అది నీకు తర్వాత డౌన్ ద లైన్ నీకు టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ నీకు సబ్జెక్ట్ వస్తే అది ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది అని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ సో మచ్